ligger en vecka gått här i New York. Ensam i en stad med åtta miljoner andra människor som på något vackert sätt lever tillsammans i perfekt symbios. Jag lyfter min blick och ser på alla de här människorna på väg någonstans för att leva huvudkaraktären i sitt egna drömliv. Jag undrar hur den här staden fick sådana magiska krafter. Hur den känns som en sagovärld där alla karaktärer du kan tänka dig fick sin roll. En stad där olikheter välkomnas mer som en självklarhet än något värt att nämnas högt. Man får vara precis vem man vill här. Så känns det. Jag åkte nog hit för att komma långt bort. Om jag ska vara helt ärlig så vet jag att det är så. Det är lustigt att jag sökt mig till en stillhet i världens mest energifulla stad. Men det är som att jag finner ro i pulsen och jag låter den stilla mina tankar. Jag vill känna mig liten här. Jag vill påminna om att den värld vi lever i är stor och ingenting är bestämt. Vem jag ska vara, vart jag är på väg eller hur jag ska se ut. Allt kan hända om man får ändra sig. Ni vet hur livet har olika säsonger. Jag har förstått att jag är i en säsong av läkning. Jag försöker vara extra snäll mot mig själv utan de mest självkritiska tankarna. Detta året har vänt upp och ner på allt som varit roten av min trygghet så jag försöker vara det där för mig själv. Tryggheten. Dagarna går och jag hittar mer och mer tillbaka till den tjejen som fick fjärilar i magen av de små vackra stunderna i livet. En dag i taget. Hej och välkommen till en ny vlogg. Vi är i New York i vanlig ordning. Amanda och Victor har åkt hem och jag är kvar. Okej, okay, jag vet att jag ser galen ut. Jag har bestämt mig för att ha en liten self care glow up dag. Så att jag är insmord i brun utan sol, vilket är varför jag ser så fläckig ut. Så här, igår så var jag och färgade mitt hår mörkare i botten. Jag älskade färgen men det kändes som att de röda tonerna i min bruna färg plockades upp. Jag kan lägga in bild. Men man ser typ att det är lite rött så jag lägger in lite mörkare toner i hårbotten. Det vi ska göra nu det är att vi ska färga mina ögonbryn så att det matchar hela den här estetiken. Så jag har beställt hem tre olika ögonbrynsfärger och vätska till de här färgerna. Och vi ska ge oss på en liten brow makeover. Och kanske att vi färgar fransen också. Men jag är lite nervös. För jag brukar ju inte göra det här själv. Det här brukar ju Felicia göra. Men jag har smsat henne och hon säger att man ska ha 2 cm färgkorv och 5 droppar oxidant. Jag är ju väldigt specifik med mina ögonbryn också så jag får inte bli fulad. Så alltså jag ser fruktansvärd ut. Men trust the process. Okej, okay. så vi har ögonbrynsfärg. 2 cm. Jag har ingen känsla för vad 2 cm är. Jag vet vad jag kan göra flera gånger tror jag. Om det inte blir bra. Alltså för jag vill inte att de ska bli för varma. Nu tar vi fem droppar av den här. En, två, tre, fyra, fem. Och så blandar vi ihop. Skrämma mig att den här färgen är så varm. Okej. Okay. Jag är så fokuserad. Jag använder liksom min pinsett. Fast liksom 
andra sidan av den och det fungerar hur bra som helst. Gud, jag är nervös. Jag ser puls med att göra det Nu tror jag typ inte att den här delen ska få vara färdig med det. De är ju typ ganska bra. Eller? Brynen är goda. Och nu ska vi oss på ögonfransarna och det skrämmer mig. För jag fattar inte hur man färger sina egna fransar. How to color your own lashes. Alltså, Youtube då. Okej, okay, vi kommer börja fästa det här. Jag kommer bara köra. Alltså det här är nog farligt att göra med öppna ögon. Jag kan ju inte blunda när jag gör det i fall. Mm, pray for me. Okej, okay. vi mixar svart och brun tror jag. En centimeter svart. Okej. Okay. Alldeles mycket färg. Perfekt. En, två, tre, fyra, fem. All right. Det blev ändå, förutom min fläckiga sprayta nu då, så blev det faktiskt ganska bra. Okej, okay, nu, nu har jag suttit inne och jobbat hela dagen. Klockan är kvart över tre. Så jag tänker vi tar en liten eftermiddagspromenad. Det är vi frukost. Hej, nu har jag jobbat, lagt upp en TikTok, bestämt designs hos Air Design. Jag har sminkat mig. Jag ska gå och möta upp Sofie. Och vi ska ta en kopp och eftersom jag inte får dricka kaffe så får jag be om te. Koffeinfri te. Alltså. Jag ser så många människor gå på gatan med en varm kopp kaffe i handen och min craving tar inte slut. Så efter de här fyra veckorna så kommer jag börja dricka kaffe igen. Det är ju så. Det är så jag väljer att leva mitt liv. Men fyra veckor ska jag klara av. Nu har jag satt på mig en liten outfit och det resulterar i det här. Jag tycker bara det blir svårare och svårare att klä på sig kläder. För att det är liksom så mycket lager. Det här är alldeles för kallt. Så jag kommer ändå börja förstöra den här outfiten med någonting över. Jag har mina parachute pants, mina Balenciaga sneakers och en topp från Lioness. Som ser ut så här i ryggen. Och någonting över. Vi måste gå nu. Nu är jag hemma igen efter en mysig liten te-date. Oh, jag saknar kaffe så mycket. Men jag har gjort lite lunch till mig själv. Lax, sötpotatis och sallad. Den här kombon, det här. Det är det godaste jag vet. Det är fredag snart kväll i New York. Och jag ska gå och träna. Alltså det enda jag vill göra nu för tiden. Jag försöker hitta viljan att gå ut och jag vet inte, vara singel. Men jag har det inte i mig alltså. Det enda jag vill är att laga mat, ha myskvällar, kolla på film, träna, sova. Jag är så ointresserad av allt annat än att mysa runt. Här har vi dagens gymoutfit. Senast jag sprang så sprang jag åtta kilometer. Jag tänker att jag ska försöka slå det idag. 
Och jag brukar träna på morgonen, men när jag tränar på kvällen så har jag oftast mycket mer energi. Det vill säga jag kan springa längre och lyfta till er. Och jag tror det är för att när jag på gamla goda tider när jag var fotbollstjej. Då var det alltid fotbollsträningar efter, alltså tidigast tidigast sju. Vi hade liksom fotbollsträningar 10 till elva ibland. Alltid att herrelaget skulle få de bra tiderna. Och så fick vi det som blev över. Anyway, vi ska gå och träna. Och sen ska vi ha myskväll och ska laga mat. Jag ska göra någonting av rödkål. Jag vet inte om det här är kul att kolla på. Alltså jag vet inte om mitt liv är något att vlogga egentligen. För att det jag gör nu, det är att jag myser runt. Och det gör mig så jävla taggad att testa ett nytt recept. Att kolla på en ny film. Jag vet att jag vill kolla på Jonah Hills dokumentär som han har på Netflix. Så här, jag vill träna, komma hem, duscha, göra hela min rutin, hudvård, allting. Så vill jag ställa mig och laga mat, jag ska göra någonting av rödkost, jag ska hitta något recept. Jag ska testa det under det här laget och jag ska lägga mig i soffan med min mysiga filt och kolla på en Netflix dokumentär. Jag är 26 år singel i New York och det är allt jag vill göra. Det ska mycket till för att bryta det här. Jag lever mitt bästa liv. Och det är så tryggt och mysigt och varmt i den här lilla bubblan som jag befinner mig i. Det är ingen drama, ingen kan rubba min energi, det är bara jag. Trauma response, jag hör det. Nu går vi och tränar. Jag tog mig mm, lite över 8 km. Men jag betonade på lite. Men jag sprang i alla fall 8 km. Och eh, det var ungefär 6 km mer än vad jag orkar idag. Så jag är jättestolt. Och nu är jag hemma igen. Jag ska hoppa in i duschen. Ta bort mitt smink. Sen ska jag ställa oss i köket. Vad har hänt med mig? Jag trodde aldrig att jag skulle börja älska att laga mat. Men det här är vi. Och jag längtar. Så jag bara duschar fort. Och sen ses vi för käket. 